y la pantalla. Um, lección 4. Vamos a comenzar. Vamos a repasar en esta lección la diferencia entre ser y estar. Uh, vamos a aprender la palabra como y tenemos mucho, mucho vocabulario nuevo. Vamos a hablar de los materiales, la raza y la religión. Uh, hay una actividad de lectura de los estudios. Vamos a conversar de tu mundo y de la ropa también. Muy bien. ¿Cómo es decir how? ¿Cómo estás? Uh, estoy bien, gracias. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo ahora está... Tiene sol. Hay sol. Hay sol. Hay sol. Sí. Hay sol. Or you could say está soleado. Está soleado. soleado. Okay. Um, ¿Cómo vas a tu trabajo? Mi trabajo es aburrido ahora. Um, so this is how do you go to your work? Oh. How do you go to your job? Camino abajo de mi casa. Downstairs, ¿cómo se dice? Ca camino abajo, camino abajo en mi casa. Aba okay, camino abajo en mi casa. I guess otherwise it sounds like I'm going underneath my house. Exactly, yeah. <laughs> um, te, ¿Cómo te gustan estas clases? Me gusta mucho. ¿Cómo limpias tu carro? Um, me limpia al car wash. No, don't say me. Ah, limpio al car wash. Limpio mi carro en el auto lavado. Limpio mi carro a en el auto lavado. In, E-N, can mean in, on, or at in Spanish. En el auto. Lavado. Lavado. Okay. Muy bien. Okay, let's review the verb ser. Can you conjugate this for me? Sí, yo soy. Tú eres. El, ella, es. And don't forget no. usted. Usted es. es. Usted es. Es. Nosotros. As. Somos, so I said, I'm not going to get that one. Um, ellos, ellas, ustedes son. Muy bien. Okay. So ser is the verb that we use typically to describe what would be considered more permanent states of being or things that just don't change back and forth very easily. Um, and to be a little bit more specific, because there's certainly some gray areas here. Um, you can use this doctor acronym, meaning descriptions, origins, characteristics, time or date, occupation, race and religion are all the use cases we use the verb ser for in Espanol. Por ejemplo, como es el libro? El libro es marrón. It's brown. That's a fact, right? It's a physical description. So physical descriptions here. Como son los niños? Los niños son felices. That would be an emotional description. We're looking for a physical description. Son viejos. Uh, viejos would mean old. <laughs> You're back. Oh, uh, son jóvenes. Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo son tus abuelos? Mis abuelos son... No. Mi abuelos es... No, son. No. Mi abuelos son... Viejos. ¿Cómo es Barack Obama? Sí se puede. Uh, what are you looking for here? Which down? So, sí se puede. That was his campaign slogan. It's a very optimistic ah. message. Um, Barack Obama es optimista. ¿Y cómo es Simon Cowell? Simon Cowell es pesimista. ¿Cómo soy yo? Tú eres, no, yes, okay, tú eres fuerte. ¿Y cómo eres tú? Tú eres, uh, hold on. So if I'm saying, ¿cómo eres tú? You would oh, say, yo soy. Yo soy, ¿cómo se dice weak? Débil. Débil. ¿Cómo son Shaq y Nicky? Um, Sh 
Shaq y Nicky son alto y bajo. Sí, Shaq es alto y Nicky es, es baja. ¿Cómo es París? París es which adjective? Uh, so I would say it's beautiful. Okay, es. What's the visa? Beautiful. I don't know why I can't think of it. Bonito or bonita. bonita. Paris, Paris es bonita. And why is a city feminine? Um, you know, I don't know if it's because the word itself, ciudad, is feminine. Uh, okay. Or if it's certain cities are feminine and certain are masculine. I don't know. Are there cities that are masculine? Uh, not that I can think of off the top of my head. Okay. But I hate to, you know, make a generalized okay. statement. Paris es bonita. Um, ¿Cómo es Bill Gates? Bill Gates es rich. Rico. ¿Cómo es el Sean Connery de James Bond? El Sean Connery de James Bond es joven. Y ahora es viejo. 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 ¿Cómo son el carro y la motocicleta? Um, los son nuevos. Ellos son. Ellos son nuevos. ¿Cómo es el reloj? El reloj es cara. Caro. Caro. Porque es el reloj. ¿Y cómo es el perrito? El perrito es feo. Muy, pero muy feo. ¿De dónde son Tupac y Biggie? Ellos son de Los Angeles. Bueno, de Estados Unidos. We're just de los there. Estados Unidos. Ah. ¿Y de dónde es Pablo Escobar? Pablo Escobar es de Colombia. ¿De dónde son los Mara Salvatrucha? Los Mara Salvatruchas son... No. Yes. Son de uh, El Salvador. ¿De dónde es Chapo Guzmán? Uh, Chapo Guzmán es de México. ¿De dónde es Hugo Chávez? Hugo Chávez es de Venezuela. ¿De dónde es Manuel Noriega? Yo no sé. Hmm. Uh, he's from Panama, so es de Panamá. Es de, Panama. ¿De dónde son Fidel y Raúl Castro? Ellos son de... Cuba. ¿De dónde es Al Capón? Al Capón es de los Estados Unidos. ¿De dónde es Augusto Pinochet? Mm, es, uh, Augusto Pinochet es de Chile. ¿De dónde son los Yakuza? Los Yakuza son de Japón. ¿Cómo se dice Japón? Japón, Japón. Japón. All right, so talking about what things are made of, we can say ser de, to be of. Por ejemplo, la mesa es de madera. The table is of wood or made of wood. So here are some new materials for you, Tiffany. Uh, repeat after me, acero. Acero. Algodón. Algodón. Concreto. Concreto. Tierra. Tierra. Madera. Madera. Plástico. Plástico. Ladrillo. Ladrillo. Vidrio. Vidrio. Muy bien. ¿De qué es la casa? La casa es... Uh, no recuerdo wood. Ajá. Uh -huh. So it is madera. 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 Y tierra. There's dirt around it. Just madera. Okay, es de madera. ¿De qué es la pala? La pala es de acero. Mm -hmm. Acero y madera. Acero y madera. ¿De qué es el martillo? El martillo es de plástico. 
¿De qué es el trapeador? El trapeador es de algodón y madera. ¿De qué son las ventanas? Las ventanas es de... ¿Son de? Son de vidrio. ¿De qué es el edificio? El edificio son de ladrillo. Yeah, es de. Porque es one, es de. ¿De qué son los sitios de construcción? Los sitios de construcción son de tierra. ¿De qué es Superman? Son de acero. Es de, es de acero. Sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el terzo, no, uh, el, ¿cómo se dice? The third. El tercero. El bueno, tercero. realmente en Spanish they just say the three. El tres. Ok, el tres de junio. ¿Y cuándo es tu aniversario? Mi aniversario es el primo de marzo. Um, ¿Cuál es la fecha de tu día feriado favorito? Mi, uh, la, la fecha de mi uh, día favorito es el 25 de diciembre. ¿Para cuándo tienes planificada tu próxima vacación? ¿Qué significa planificada? Planned. When do you have your next vacation plan uh, for? Uh, el semana próximo en abril. The what? <laughs> uh, la, uh, are week? you trying to say next week? Yeah, la, next week. la próxima semana. Semana. I said semana. semana. Ah, vas de vacaciones la, la próxima semana? Sí, a Florida. Ah, vas a Florida. Qué bueno. ¿A dónde vas? Uh, Cerca de Fort Lauderdale. Bueno, puedes practicar español allá. <ríe> Hay muchos cubanos. Muy bien. Um, ¿Cuál es la fecha de nuestro día de independencia? El 4 de julio. ¿Y a qué hora llegas al trabajo? Llego al trabajo verso la 9. ¿Cómo? Around, ¿cómo se dice around? Ah, acerca de. Acerca de la nueve. Um, ¿Hasta qué hora trabajas? Hasta is to quit. What time do you stop work? Uh, that's like saying until what time do you work? Uh, trabajo a, a la seis. Hasta las seis. Hasta las seis. ¿Y qué hora es ahora? Ahora son la uno y medio. Es uno la medio. una y media. Es Esto. la una y media. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy un directora de mercadero. Entonces, un. soy directora de mercadero. Can you say that again? What was the issue? You just don't, you don't, we don't use the articles in Spanish. So you just say, soy directora, not soy. Okay. Una directora. Soy directora. ¿A qué se dedica tu mejor amigo? Mi mejor amigo se dedica en a uh, un hospital. So like, this is more, what's the posit, like, what's the es type or? Un enfermera. So don't use the article. Es enfermero. Es enfermera. Enfermera. Okay, bien. Sí. Uh, ¿A qué se dedica tu vecino? ¿Qué significa vecino? Neighbor. Neighbor. Um, mi vecino es un accountant. Mi vecino es contador. Contador. Um, ¿A qué se dedican tus padres? Mis padres, uno es un abogado. So remember, don't use the article. Ah, es abogado. Ahí. Okay. Es abogado. 
y mi mamá es directora en una banca. Um, directora de un banco. Directora de un banco. Mm, ¿A qué se dedican tus hijos? Mis hijos dedican a la escuela. Ok, so you could say, son estudiantes. Son estudiantes. ¿A qué se dedica tu pareja? Mi pareja es mi boss. Ok, mi pareja es mi jefe o mi patrón. No, sorry, I'm asking the word significa, pareja significa boss. Oh, oh, no. <laughs> pareja is partner or in this situation, oh, oh, oh. husband. <laughs> okay. I thought you were saying, oh, my husband is no. my boss. I was like, no. okay. <laughs> Mi parejo es uh, un. Op Don't say un. Es operator. ¿Cómo se dice operator? Operador? That, like, what do you mean? He's a, he's a chief operating officer. I don't know how you would say that. COO. Ah, you equivalent. could say, sí, sí, okay. Él es um, a director ejecutivo de operaciones. Oh, man. Director ejecutivo, it sounds like executive director. Director yeah. ejecutivo de operaciones. And that just sounds like operations. Okay. Es el director ejecutivo de operaciones. Um, I have to change this one. So, a que se dedica Joe Biden? Joe Biden se Dedica el president, presidente. Uh, Joe Biden es presidente. Joe Biden es presidente. In this situation, you can use the article es el presidente because he is the, the president. You know, es the el presidente. One. Y a qué nos dedicamos en este momento? Dedicamos a, a aprender español. Muy bien. Ok, raza y religión. Él es negro. Él es negro. Él es blanco. Él es blanco. Él es asiático. Él es asiático. Él es indígena. Él es indígena. Él es latino. Él es latino. Muy bien. Religion we have here. Uh, cristiano o católico. And notice those two can change masculine or feminine. For Jewish, we'd say judío o judía. Budista is always going to be Budista. It doesn't change masculine, feminine. Musulman or musulmana. And then finally, Hindu also does not change. Vamos a practicar. De tus conocidos. So thinking about your acquaintances. Conocidos is like your acquaintances. ¿Quién es negro? Mi amiga Shante. ¿Quién es blanco? No soy blanco. I knew it's a blanca. Soy blanca. ¿Quién es asiático? Mm, mi amigo Joshua. ¿Quién es indígena? No, ¿cómo se dice? I don't know anyone. Nunca. nunca. Uh, you can say, no conozco nadie. No conozco nadie. ¿Quién es latino? Mi hermana es latina. ¿Quién es cristiano? Mis abuelos son cristianos. ¿Quién es judío? ¿Cómo se dice mother-in-law? Uh, mi suegra. Mi suegra. Mi suegra es judía. 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 ¿Quién es budista? Mi padre es budista. ¿Quién es musulmán? No conozco nadie musulmán. ¿Quién es hindú? Uh, mi colega, no, mi colega es hindú. Colega. Colega. Colega es another one of those. It never changes. It's always colega. No, mi colega es hindú. Okay. In contrast, the verb estar also means to be, but for more temporary states of being, or 
states of being that can change fairly, fairly easily. For example, position, location, actions, conditions, or emotions. So um, looking at position, uh, we've got words like these. So, al lado de. Al lado de. Arriba de. Arriba de. Cerca de. Cerca de. Enfrente de. Enfrente de. Entre. Entre. Debajo de. Debajo de. Lejos de. Lejos de. Detrás de. Detrás de. Muy bien. OK. En tu ciudad, Tiffany, ¿dónde está el correo? El correo significa place to run. In this situation, it's post office. Post office. Oh, post office. Um, el correo está lejos de mi casa. ¿Dónde está el banco? El banco está entre de mi casa y la escuela de mis hijos. Good. So with entre, you don't need anything else. So don't say entre, oh. entre. just say okay, entre just la escuela y mi casa. Or, okay. Um, ¿Dónde está el restaurante? Uh, oh, is that what we just did? No. No, we did not, right? ¿Dónde está el restaurante? Los restaurantes son cerca de, están cerca de mi casa. ¿Dónde está el hospital? El hospital está tre, detrás de el negocio. ¿Dónde está el centro comercial? El centro comercial es está el lado de el cómo se dice stadium el estadio del el estadio dónde está el parque el parque está cerca de mi casa dónde está el museo el museo está uh, detrás de el centro comercial. ¿Y dónde está la escuela de tus niños? La escuela de mis niños está cerca de mi casa. Muy bien. La oficina está al lado de las montañas. Sí, está al lado de las montañas. ¿Sí? El lado es far. Next to. Oh, no. No está al lado de las montañas. ¿Y la ventana está enfrente del escritorio? No, la ventana no está enfrente del escritorio. ¿La computadora está debajo del escritorio? No, la computadora no está debajo del escritorio. ¿El ratón está entre el teclado y el café? ¿Qué significa ratón? Um, the mouse. Sí, el ratón está entre, entre el teclado y el café. ¿El teclado está lejos de la computadora? Below. Uh, lejos means far from. Ah, no, el teclado no está lejos de la computadora. ¿Los lápices están lejos del teclado? Y los lápices están lejos del teclado. ¿Cómo está Gael García Bernal? Gael García Bernal está feliz. Sí, we have contento, pero es el mismo. ¿Cómo está el bebé? El bebé está incontento. Yeah, uh, you could say no está contento, uh, no but here I think he's bored. So you say está, oh, está aburrido. aburrido. Está aburrido. ¿Cómo está Homero? Homero está excited, excited. Está no recuerdo, excited. Uh, excited is going to be emocionado. Ma está emocionado. ¿Cómo está la niña? 
la niña está deprimida. ¿Cómo están los jóvenes? Los jóvenes están enamorados. 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 ¿Cómo está la niña? La niña está triste. ¿Cómo está el hombre? El hombre está arrabiado. Angry? ¿Cómo se dice angry? What? what? <laughs> ¿Cómo se dice angry? Uh, in Spanish, you say enojado. Enojado. I don't think I've seen that one. Enojado. It might be no. Enojado is angry, okay? ¿Cómo está el bebé? Too cool. El bebé está cómodo. Get us started from the phrase. Hold on, Ooh. Tiffany. Sorry, I did something. That's okay. Oh, what did I just do here? All right. When I put the whole thing together. It's... Sorry, there's a video playing somewhere and I don't know. Okay, sorry about that. Can you hear me now? Yes. Okay. Speed. Let's see, now where did my presentation go? Okay, I've never had that happen before. I hit a button on accident and it started playing, playing a, a video I was using to learn how to play a song on the guitar. Okay, ¿Cómo está el bebé? El bebé está cómodo. And here we have tranquilo, but cómodo, 100% acceptable. ¿Cómo está la mujer? La mujer está emocionada. And here we have el, contenta, but I'll accept emocionada. Describe el café. El café es caldo. Uh, caldo. Está, está caliente. Caliente. Está caliente. Caldo es italiano. La cerveza es fría. Está. está. Describe al perro. El perro está mojado. Describe la luna. La luna está llena. Describe el desierto. El desierto, desierto está seca. Seco. Bien. Describe el vaso. El vaso es empty. Un momento, empty, vas, vacío. Uh, vacío. Está vacío. Muy bien. All right, read to me about the studies here. Okay, los estudios. El colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. Enrique y María son alumnos del cuarto de año de secundaria. Es su último año. Estudian mucho para prepararse para la universidad. Son muy estudiosos. En el colegio hay muchos alumnos que estudian español. María es alumna del cuarto año de español. María y sus compañeros del cuarto año tienen mucho interés. ¿Cómo se Interés en la litura, literatura. Estudian la literatura, la li, literatura española yeah. y latinoamericana. Muy bien. Los alumnos del cuarto año conversan mucho en español. Como Enrique es español, María practica con él. Hablan de varios temas. Ella habla muy bien. ¿Dónde está el colegio Glenview? El colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. ¿Estudian mucho Enrique y María? Sí, los estudian mucho. Sí, ellos estudian. Ellos estudian mucho. Um, ¿En qué tienen mucho interés María y sus compañeros? Miri, uh, ellos um, tienes 
TNN. TNN, Interias in Literura. <laughs> literatura. 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 Um, una pregunta, por favor. Sí, claro. Uh, del cuarto año, that's the fourth year, that's what it's saying. Grand yeah, Alaska. that's like saying their senior year, how we would call it, senior year. Okay, gracias. Um, ¿Con quién practica el español María? María practica español con Enrique. ¿María habla bien el español? Sí, María habla bien. ¿Cómo es tu pareja? Mi pareja es... ¿Cómo se dice busy? Uh, bueno, está ocupado. Está ocupado. But this is como es, so like describe his physical. Ah. Uh, okay. Ello es alto. El es. El es. Ello. Oh, el es alto y fuerte. Eh, un directore. Uh, e y el es cómico. Um, ¿Cómo se llama? Se llama Kurt. ¿De dónde es Kurt? Kurt es de los Estados Unidos, Cincinnati. ¿Cómo es tu jefe? Mi jefe es... ¿Cómo se dice annoying? <laughs> es, es molestoso. <laughs> es molestoso. Él es molestoso. ¿De dónde es? Uh, yo no sé. Ahora él vive en Austin, Texas. ¿Dónde está tu oficina? No, oh, ah, mi oficina ahora es en mi casa. Está. Está en mi casa. ¿Y dónde está tu casa? Mi casa está cerca de Swans Lake. Um, ¿En qué trabajan tus padres? Mis padres trabajan... Ah, mi madre trabaja en un banco y mi padre es abogado. Te Está gusta. abogado. Es, es abogado. You're right. Okay. ¿Te gusta tu trabajo? A veces me, me gusta mi trabajo. Ok. ¿Qué es lo interesante de tu cultura? Mi cultura. Uh, yo interesante a la cultura italiana y mi madre. ¿A quién admiras? Mm, admi admiro mis parentes, mis padres. ¿A quién odias? Mm. Odio Donald Trump. Ok. Muy buena respuesta. Uh, el sombrero y la blusa. So we've got new vocab for clothing. La camisa. La, camisa. la camiseta. So okay. very similar. Tiny la difference between t-shirt and dress shirt. Okay. Um, el polo y la corbata. La corbata. La chaqueta y la el chaqueta. cinturón. El cinturón. La ropa interior. La ropa interior. Y los pantalones. Los pantalones. La falda. La falda. El vestido. El vestido. Los zapatos. Los zapatos. Los calcetines. Los calcetines. Muy bien. Wow, so we finished lesson four now. Oh, geez. I'm going to have to do some practice. Lesson four. All right, so homework um, to practice. Uh, you can work with like Quizlet to help with new vocab and then work with the activities and lesson number four on the web app. Um, so technically, we still have 10 minutes left when, with class. Um, unless, and that's just doing an hour long class. Do you want to keep going? Sure. And then did you want to do the, ha the extra half hour today too or? Uh, the extra 10 minutes. No, just do 10 minutes. Yeah. If you have another hour this week, will you send it to me? Uh, sure. If not, that's okay. Yeah, let's let's talk after uh, after this.
Okay, let's, oops, what just happened? Okay, estamos aquí en lección número cinco. Vamos a repasar la ropa, los verbos regulares, la diferencia en, entre los verbos ser y estar, y, tener, y vamos a aprender el verbo tener también. Una pregunta. Sí. Por favor. Did we do estar in all the conjugations? Because I only have in my notes the first two. We did. That was from the very first lesson of this course. Fantastic. I'll look backwards. Do you want me to tell you real quick? Yeah, I know um, a couple. Estoy, estás, está, estamos, están. That's it. Okay, great. Got it. Muy bien. Quien means who, who means quien. Tiffany, quien te enseña español? Um, tu enseña español. Quien cocina en tu casa? ¿Cómo se dice always? ¿Siempre? Siempre. Yo cocino siempre y me odio. <laughs> lo, lo odio. You lo know? odio. You hate cooking? Yeah. <laughs> ¿Quién es tu jefe? Mi jefe se llama Tai. ¿Quién juega fútbol muy bien? Yo no sé. No conozco fútbol. ¿Con quién bailas? Bailo con mis hijos. Ok. ¿Ser o estar? Estar. ¿Ser o estar? Ser. Muy bien. Vamos a practicar. ¿Dónde está Argentina? Argentina es abajo de... So real quick, if, oh. if the question is with está, está. And the answer sí. needs to be with está too. Ok. Me disculpe. Está bien. No te <laughs> está abajo de Brasil. No, yeah. Here we have oh, a down to America, but what you said works very well as well. Como es Dwayne Johnson? Dwayne Johnson es fuerte. Como es el niño? El niño es... Uh, I just did this one. Hold on. No recuerdo. Start with an... Debut. 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 I keep on adding that to my notes. Debut week. Okay. Como están ellos? Ellos están felices o contentos. Good. Here we have emocionados por la ciudadanía estadounidense. So they, they just got Ah, oh, wonderful. ¿De qué es el puente? El puente es... ¿Qué significa puente? Uh, right. The bridge. Um, ¿De qué es el puente? El puente... Uh, no. um, está en San Francisco. That no. would be donde está, but this is de que es el puente. Oh, what is it made of? No recuerdo still la palabra. Uh, acero. Acero. Es de acero. Muy bien. ¿Cómo estás? Estás optimista. So, ¿cómo estás? How are you? Ah, estoy cansada. Uh, yeah, but just like imagining you're in the picture. Estoy contento. Mm -hmm. Contenta. Good, like, yeah, there you go, good. ¿Cuál es su profesión? Uh, ella es secretaria. ¿Cómo está la copa? La copa está llena. No? Uh, vacía, vacía. Vacío. 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 Ah, no, vacío. You're right because it's la copa. ¿Cómo es ella? Ella es alta. ¿Y cómo es él? Él es bajo. ¿Y cómo están ellos? Ellos están contentos. Enamorados. ¿De qué es la copa? La copa es de glass, something with a V. 
Vidrio. Vidrio. ¿Cómo está ella? Ella está cansada. ¿Cómo es el niño? Está emocionado, contento. That would be como está, but the question is como es. Ah, el niño es joven. ¿Y cómo es el abuelo? Es viejo. ¿Dónde está Evo Morales? Está en Bolivia. ¿Cómo es el vagabundo? Es cansado. Es pobre. So es cansado pobre. would be answering the question como Fire. está. Ah, es pobre. Okay. Poor is more of a permanent description. ¿De qué es el sacapuntas? ¿De qué es el... Es de plástico. Muy bien. ¿Cómo está la maestra? La maestra está emocionada. And here we have está frustrada. Ah. Emocionada is more of a positive thing. Like excited, right? She looks more upset and less frustrated. ¿De qué es el caballo? El caballo es de wood. No recuerdo wood. Madera. Madera. This will go on my vocabulary. ¿Cuál es su profesión? Es policía. Policía. ¿De qué es el edificio? Es de something io. Madrillo. Uh, that would be brick. This was more concrete, I think. So. Oh, concreto. Es de concreto. Muy bien. ¿Cómo está el perro? El perro está incómodo. El pobrecito. ¿De qué es la casa? La casa es de modrillo. Ladrillo. Ladrillo. ¿Cómo está la gatita? La gatita está mojada. ¿De qué es la camiseta? No recuerdo cotton. Alconado. Very close. Algodón. Algodón. ¿Cómo es Bill Gates? Bill Gates es rico. ¿De qué es la chaqueta? De, I don't know, something. What, do you, what is leather? ¿Cómo se dice leather? Cuero. Cuero. ¿Cómo está el doctor? This is loaded. El está deprimido. ¿Cuál es su profesión? Es estudiantesa. Estudiant, uh, estudiante. ¿Cuál es su profesión? Es Professor. Mm -hmm. Professor is fine. Okay. ¿Cómo está la recepcionista? La recepcionista está aburrida. ¿Cuál es su profesión? No sé el palabra. Um, uh, this is going to be bombero. Bombero. Does that conjugate if it's a female? Bombera? Bombera, could be. Mm -hmm. Okay. ¿Cómo es Shaq? Shaq es auto. ¿Y cómo es su mujer? Uh, la mujer, ella es baja. ¿Cómo está mi amiga por la mañana? Tu amiga está awake. ¿Cómo se dice awake? Despierta. Despierta. ¿Cuál es su profesión? Ella es enfermera. Ok. All right. So we'll wrap it up there for today. Um, okay. If you want to just real quick uh, repeat after me. So this is tener. It means to have. Tengo. So, 
Yo, uh -huh. Tienes, tiene, tenemos, tenéis, 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 uh -huh. tenéis, tienen. You got it, Tiffany. Muy bien. Oh.